ഹായ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പരിപാടി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഡേ വിത്ത് ടുക്സി അതാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഒരു ഉദ്ദേശം അതായത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്റ്റോറീസ് കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാനും ടുക്സിയും തമ്മിലുള്ളൊരു അഗാധമായ ബന്ധം കാരണം എവിടെയെങ്കിലും ഒരു എമർജൻസി കോൾ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും കാർ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ റൗണ്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓഫീസിലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പേസിലൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടി എടുത്ത് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പണ്ടൊക്കെ റൗണ്ടിൽ പാർക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ റൗണ്ടിലെ പാർക്കിംഗ് ഒക്കെ കുറച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇല്ലാതെ ആയി വരികയാണ് അതിന് പ്രത്യേകം പാർക്കിംഗ് സ്പേസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുവരെ പോയി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നടക്കാനുള്ള മടികാരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടുക്സി ടുക്സി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻസ്റ്റാ സ്റ്റോറീസ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ടുക്സിയുടെ പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം ഇപ്പം ഈ യൂട്യൂബിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒരു ആപ്പാണ് ആ ആപ്പിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ആ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സെയിം ലൈക്ക് അതർ എന്താ പറയുക ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആപ്സ് പോലെ തന്നെ അതിൽ നമ്മൾ ടുക്സി എടുത്തിട്ട് ഓട്ടോ വേണമെങ്കിൽ ഓട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്യാം കാർ വേണമെങ്കിൽ കാർ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീടിന് മുമ്പിൽ നിന്ന് ആ ആപ്പ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരും കാരണം ഇവർ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഓട്ടോ ഡ്രൈവേഴ്സ് ആയിട്ടും അസോസിയേറ്റഡ് ആണ് തൃശ്ശൂർ ടൗണിൽ അപ്പോൾ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ഓട്ടോ എടുത്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും പോകണമെങ്കിൽ വെരി ഈസി കാർ കൊണ്ടുപോയി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട അവിടെ നിന്ന് നടക്കാൻ നിൽക്കണ്ട എല്ലാം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം അതിൽ നമ്മൾ ആ ആപ്പിൽ പോകേണ്ട ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവർ വരുന്നു നമ്മൾ ക്യാഷ്ലെസ് ആണ് ക്യാഷ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ നേരെ ഓട്ടോയിൽ കയറിയിരിക്കുന്നു എങ്ങനെ പോകേണ്ട ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇറങ്ങി അടുത്തത് അവിടെ തന്നെ നിന്ന് ആപ്പിൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വരും അപ്പോൾ ഇന്ന് അവരുടെ ഒരു പുതിയൊരു ലോഞ്ചാണ് അല്ലെ കാറും കൂടിയും അവർ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു നമുക്കറിയാമല്ലോ എന്താ പറയുക നമ്മളൊരു ഒരു ഓട്ടോയ്ക്ക് പോകുന്ന പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാറിൽ പോകുന്ന പ്രൈസ് നമ്മൾ വലിയ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉള്ളു അപ്പോൾ കാറിൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് പൊടിയൊന്നും കൊള്ളാണ്ട് എ സി ഇട്ട് ചില്ലായിട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സ്റ്റോറി ഇട്ടിരുന്നു ചുമ്മാ ഒരു ഒരു ഫണ്ടിന് ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണ്ട വെച്ചിട്ട് ഇന്നത്തെ ടുക്സി ഡ്രൈവർ ഞാനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ടുക്സിയിൽ വരുന്ന ആപ്പിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒപ്പം നമ്മളാ ഇന്ന് റൈഡിന് പോകുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ജോയ് റൈഡെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തൃശ്ശൂർ ഗൈഡ് ലൈൻ റൈഡെന്നോ അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എനിക്കിങ്ങനെ എൻ്റെ നാടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ റൗണ്ട് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അമ്പലത്തിലെ കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിറ്റിയുടെ കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻസോ ആ ആപ്പിൽ ഇന്ന് ആരാണോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവരെ കൊണ്ട് നമ്മളൊരു മേ ബി ഒരു ടു അവേഴ്സ് ഒരു ഡ്രൈവ് പോകാന്നാണ് എൻ്റെ അന്നത്തെ ഒരു പ്ലാൻ അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് എന്താ പറയുക എന്താ പറയുക ലെറ്റ്സ് മേക്ക് ടുക്സി എന്താ പറയുക ഒരു 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 നമ്മുടെ സിറ്റിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ടുക്സിയെ നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് മോർ അവയർനെസ് കൊടുക്കാം അതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയുടെ പരിപാടി അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറുക്കഞ്ചേരി എന്നാണ് ആദ്യത്തെ കസ്റ്റമർ വന്നേക്കുന്ന ശില്പ അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയി ശില്പ പിക്ക് ചെയ്യാം കുറുക്കഞ്ചേരി വണ്ടി പോട്ടെ കുറുക്കഞ്ചേരിക്ക് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യാത്ര ഇനി കുറുക്കഞ്ചേരിയിൽ പോയിട്ട് ശില്പെ പിക്ക് ചെയ്യലാണ് ഓക്കെ സിഗ്നൽ ടെർമോ കമ്പൽസറി കൃഷ്ണ ഞാന് എനിക്ക് എന്ത് പണി നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതിന് ഒരു മഹത്വരം ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണല്ലോ മനസ്സിലായോ നമ്മൾ എന്ത് ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ലൈക്ക് എന്ത് ജോലി ഞാൻ മുമ്പൊരു കേരള ഒരു ക്യാമ്പയിൻ കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ സ്പെസിഫിക്കലി പറയുന്നത് എന്ത് പണി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണോ ആ പണി നമ്മൾ വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് എന്താ പറയാ താഴെ പണി മുകളിലെ പണി വലിയ പണി വൈറ്റ് കളർ പണി അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല വാട്ട് എവർ ജോബ് ബി ആർ ഡൂയിങ് അതിനെ അതിന്റെ ഭംഗിയോടെയും ആത്മാർത്ഥയോടെയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി എനിക്ക് ഈ ഡ്രൈവർ പണി
ഒരു <laughs> 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 ഓഫീസിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബാങ്കിലേക്കോ നമുക്ക് റൗണ്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പാർക്കിംഗ് സ്പേസ് ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മള് വണ്ടി എടുത്ത് പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആ എന്താ പറയാ മുനിസിപ്പലിന്റെ ബാക്കിലുള്ള പാർക്കിൽ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് അവിടുന്ന് ഈ വെയിലത്ത് പോണ വരെ നടക്കുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ കരിക്കട്ടെ കുഴപ്പമില്ല കളറും പേ അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ നേരെ വീണ്ടും മുമ്പിൽ ഇറങ്ങി നിന്ന് ആപ്പിൽ ടുക്സ് അടിക്കും ഓട്ടോഷ വരും കയറിയിരിക്കും അവിടെ പോയി ഓഫീസ് പണി തീർത്ത് ടക്ക് വെച്ച് ഇറങ്ങി വീണ്ടും ടുക്സ് അടിക്കും അപ്പൊ ഭയങ്കര ഈസി ആയി നമുക്ക് മറ്റേ നമ്മള് വണ്ടി എടുത്ത് പോവാ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സിനെ വിളിച്ച് അവരുടെ കൂടെ പോണം ഭയങ്കര പണിയാ നീ പിന്നെ നമ്മള് റോട്ടിൽ നിന്ന് നോക്കണം ചില കാര്യത്തിൽ കിട്ടില്ല ആ നിനക്കുണ്ടല്ലേ ഈ വെയിലിന്റെ അസ്കിത എനിക്ക് ആകെ വെയില് കൊള്ളാൻ പറ്റണ ഒരു ദിവസം പോലെ ഇപ്പൊ തൃശ്ശൂർ പോയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറുക്കഞ്ചേരി പോയത്തിന് മേ ബി എന്റെ സ്കൂൾ ടൈംസ് മുതൽ വരെന്താ എന്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് പരിപാടിയെ പോയാ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്ളാറ്റിന്റെ മോളിൽ നിന്ന് ഫുള്ളും കാണാം നമുക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ അടുത്തായി കാരണം നമുക്ക് ഉള്ളില് മേലെ ടിക്കറ്റും കിട്ടും അവിടത്തെ എനിക്ക് എപ്പോഴേ എനിക്ക് എപ്പോഴും ആ ക്രൗഡിൽ ഇറങ്ങി നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലോസ് റേഞ്ചിൽ കാണാനാണ് ഇഷ്ടം ആ പൂരൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആസ്വദിക്കണം ബാൽക്കണിയില് നിങ്ങൾ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇപ്പൊ ഒക്കെ തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിന് എനിക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ പെൺകുട്ടികളെ വരണ ഡോ ടെൽക്ക് തൃശ്ശൂർ പൂരം കണ്ടിട്ടില്ല അത് കണ്ടിട്ടില്ലേ എപ്പോഴും കാണണം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു ഉത്സവം അല്ലേ എത്ര ആൾക്കാര് അത് കാണാൻ വേണ്ടി തൃശ്ശൂർക്ക് വരണേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യരുത് ഞാന് കൊടമാറ്റത്തിന്റെ സമയത്ത് വരാറുണ്ട് പിന്നെ എപ്പോഴാ വരാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ കൊല്ലവും വന്ന് കാണും 
ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഇവന്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ കണ്ടുപോയില്ലേ മോശല്ല ഞങ്ങളൊക്കെ പണ്ട് ലൈക്ക് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അച്ഛൻ പറയും കൊടി കയറിയ ദേശം വിടരുത് തത്തകം വിടരുത് എന്താ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പരിപാടി പോലല്ലേ അത് നടക്കുമ്പോ നമ്മള് വേറെ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ലല്ലോ ഞങ്ങള് രാത്രി പൂരം വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും കൂടി ഇറങ്ങും എന്നിട്ട് നമ്മള് ടൗണിന്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തുമ്പോ നമ്മള് കാറ് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി നടക്കും അതായത് നമ്മടെ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു വലിയൊരു ജനറേഷന്റെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാ പൂരത്തിന് പെൺകുട്ടികൾക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികള് പോയാ ബുദ്ധിമുട്ടാ കാണാൻ പറ്റില്ല വെറുതെ അത് ഈ പഴമക്കാര് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാനുള്ള മടിയും ക്രൗഡിൽ പോയി നിൽക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും വേർക്കലും ഉഷ്ണിക്കലും കാരണം പറയുന്ന അല്ലാതെ അല്ലാതെ ചുമ്മാ ഒരു കിമ്മതന്തി പറഞ്ഞിരുന്ന അയ്യോ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഒന്നും പൂരത്തിന് പോകാൻ പറ്റില്ല മറച്ച ആണുങ്ങളല്ല എന്താ ആണുങ്ങളുടെ പൂരത്തിന് വരാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഈ കഴിഞ്ഞ പൂരല്ലേ കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം നടന്ന പൂരം വാസ് ഗ്രാൻഡ് അതായത് ഹ്യൂജ് പരിപാടിയായിരുന്നു കാരണം അത്ര കാലം പൂരം ഇല്ലാണ്ട് എല്ലാവരും ഇറങ്ങി കാണാത്തവരും കണ്ടവരും എല്ലാവരും ഇറങ്ങി അപ്പൊ നിറച്ചും പെൺകുട്ടികളായിരുന്നു പ്രാവശ്യം എന്റെ ഒരു റിലേറ്റീവ് ഉണ്ട് ചൂച്ച ഹോങ്കോങ്ങില് സുരേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി കേട്ടാ പുള്ളിയുടെ വേറെ എന്ത് കല്യാണോ ഓണോ ഒരു പരിപാടിക്കും വരില്ല ആളാ ലീവ് മുഴുവൻ പൂരത്തിന്റെ സമയത്തേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പൂരത്തിനാ വരും എന്റെ കൊച്ചിച്ചന എല്ലാ പൂരത്തിനും അത് അങ്ങനല്ല പൂരം സീസൺസ് തുടങ്ങുമ്പോ ഇരിഞ്ഞാലക്കൂടെ പൂരം അതിന് നമ്മുടെ പൂരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകും ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ ദേശത്തെ പൂരം വലുതാണ് പക്ഷെ എല്ലാവരും ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് തൃശൂർ പൂരം പോലെ മനസ്സിലായ അപ്പൊ ഓരോ ആൾക്കാരൊക്കെ പറയില്ലേ നമുക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം തൃശൂർ പൂരം എന്ന പോലെ നടത്തണം അതെന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളത്രയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പരിപാടി അത്രയും ഗ്രാൻഡ് ആണ് ഹ്യൂജ് ആണ് ഒന്നിനും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യില്ല ഒന്നിലിപ്പോ ഈവൻ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഉപയോഗിച്ച കൊടകള് വെഞ്ചാമര മലവട്ട ഇതൊന്നും അടുത്ത പോലെ യൂസ് ചെയ്യില്ല ആ അപ്പൊ മനസ്സിലായ നമ്മള് കംപ്ലീറ്റ് ഫൈനസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ആശാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ കംപ്ലീറ്റ് പരിപാടി സെറ്റ് ചെയ്ത ആള് ഇതാണ് ശരിക്കും നമസ്കരിക്കണ്ട കാരണം ആളുടെ ഒരു ബ്രില്യൻസ് ആണ് ഈ സിറ്റി ആളുടെ ഒരു വിഷൻ ആണ് ഇന്നത്തെ തൃശ്ശൂര് ശക്തം തമ്പുരാന്റെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങള് ആൾക്ക് എല്ലാം എല്ലാം മുന്തിയത് നമ്മൾ പറയില്ലേ എല്ലാം ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്താണ് ആ പുള്ളി ശരിക്ക് പൂരത്തിന്റെ ഒരു ഒരു ബേസ് ലൈൻ അറിയില്ല അതായത് ആറാട്ടുപുഴ പൂരം അതാണ് ശരിക്കും ഏറ്റവും ഫേമസ് ഏറ്റവും ഹിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അന്തകാലത്തെ മെഗാ പൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ആറാട്ടുപുഴ പൂര ആറാട്ടുപുഴ പൂരത്തിന് ഒരു പൂരത്തിന് ഉപയോഗിക്കണ എണ്ണയുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് തൃശൂർ പൂരം നടത്താന്ന പറയാ അപ്പൊ അത്ര ഹ്യൂജ് ആണ് ശരിക്കും ആ കണക്ക് കറക്റ്റ് അല്ല പക്ഷെ അതാണ് അതിന്റെ ഒരു തീം അപ്പൊ എന്ത് പറ്റി വെച്ചാൽ നമ്മളെ അവിടുന്ന് പാറമേക്കാവ് എന്ന് ഭഗവതിയെ തടമ്പും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോ നമ്മൾ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി ഇടയിൽ മഴ പെയ്തപ്പോ മഴ പെയ്തപ്പോ നമ്മൾ കേറിക്കോ അത് ഇറങ്ങാണ്ടില്ലേ വന്ന അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായി അപ്പൊ എന്ത് പറ്റി വെച്ചാൽ ആറാട്ടുപുഴ പൂരത്തിന് സമയം എഴുന്നുള്ളിപ്പുകളൊക്കെ സമയത്തിനാ ഒരു കൊല്ലം കേറിയെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ കേട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ദോഷം ആ പൂരത്തിന് പക്ഷെ എല്ലാ ദേവി ദേവന്മാരും വരുന്നൊരു സ്ഥലാണ് ശരിക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടത് വാരണാസി വരെ അടയ്ക്കും അറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബദ്രി കേദാർനാഥ് വരെ അടയ്ക്കും ഏത് തൃശ്ശൂര് കിടക്കണ ആറാട്ടുപുഴ പൂരത്തിന് നമ്മുടെ ലോകം മുഴുവൻ അടയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ അമ്പലങ്ങളും അടയ്ക്കും ആകെ വരാത്ത ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആരായിരിക്കും തിരുവമ്പാടി അടയ്ക്കും എല്ലാം അടയ്ക്കും ഗുരുവായൂരപ്പം മാത്രം മാത്രാണ് ആറാട്ടുപുഴ പൂരത്തില് പങ്കെടുക്കാത്തത് ശരിക്കും അത് പണ്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിഭജനം ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മലബാർ ബെൽറ്റ് എന്നുള്ളവരൊന്നും വരുന്നില്ല ഇപ്പത്തെ സൈഡ് എന്നുള്ള പക്ഷെ ശരിക്കും വടക്കുന്നാഥൻ തൃപ്പക അന്നത്തെ ദിവസം നേരത്തെ ആറാട്ടുപുഴ പൂരം കാരണം അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് പോണം ആറാട്ടുപുഴക്ക് പോണം അപ്പൊ ആ പൂരത്തിന് എത്താൻ ലേറ്റായി അപ്പൊ പിന്നത്തെ കൊല്ലം തൊട്ട് അവിടെ കേട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ ശക്തം തമ്പുരാ
വെടിക്കെട്ട് വെച്ചു അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറോളം പെർക്കഷനിസ്റ്റ് വന്നു ഒരേ സമയത്ത് താളം അപ്പൊ മേളം ഗ്രാൻഡ് കൊടമാറ്റം വെടിക്കെട്ട് എല്ലാം വിസ്മയം അങ്ങനെയാണ് പുള്ളി ആ മൊത്തം പരിപാടി ഡിസൈൻ ചെയ്തത് അതൊരു ഒരു മാസ സാധനമായിരിക്കും ലാലേട്ടനൊക്കെ തെറിച്ചു പോകും ആ പരിപാടിയുടെ ഡിസൈനില് അല്ലെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു ഒരാളുടെ വിഷൻ ആ സിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരാളുടെ വിഷൻ നോക്കിയ തെക്കേ ഗോപുരം ഞാൻ അങ്ങനെ ആലോചിക്കും ആരെന്റെ അപ്പ ഉണ്ടാക്കി ആ ഒരു ഫ്രെയിം കണ്ട എന്തൊരു ഭംഗി അവിടെ പതിനഞ്ചാനം നിരന്ന് നിൽക്കണം കുടമാറ്റം ഇവിടെ പതിനഞ്ചാനം നിരന്ന് നിൽക്കണം പാറമേക്കാറ്റം കുടമാറ്റം അവിടെ തിരുവമ്പാടി മുകളില് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ എനിക്കത് ഇങ്ങനെ കാണുന്നു ആ മേളം ചെവിയില് മൂളുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ ആ ഒരു പൂരം വൈബ് ഫീലില്ലേ ഇപ്പൊ നിനക്ക് തോന്നിയായി ടുക്സി എന്നെ വിളിച്ചത് ശല്യ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ തൃശ്ശൂര് കഥ മാത്രം കേൾക്കുന്നു അല്ലെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എന്റെ സിറ്റിയെ കുറിച്ച് നമ്മള് കല്യാൺ സാരീസ് എത്തി ഡ്രോപ്പ് ഡെസ്റ്റിനേഷനില് ഡ്രൈവർ ഇറക്കി തന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഹൗസ് റൈഡ് വിത്ത് ടുക്സി അടിപൊളി തൃശ്ശൂർ ഗൈഡ് ലൈൻസ് തൃശ്ശൂർ സ്റ്റോറീസ് തൃശ്ശൂർ എല്ലാ കഥകളും പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അപ്പൊ പേയ്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടില്ലേ ആളെ ഇറക്കി നമ്മള് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കോള് വരുമ്പോ അടുത്ത കോള് വരുമ്പോ നമുക്ക് അടുത്ത ആളെ വിളിക്കാം അടുത്ത ബുക്കിംഗ്സ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനിയും ഇതുപോലെ മനോഹരമായ ആചാരങ്ങൾ ഉണ്ടോ ആവും ഒരു ഫണ്ണായിരുന്നു അല്ലെ ഒരു ഒരു തൃശ്ശൂർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു തൃശ്ശൂർ കാര്യോട് നമ്മൾ തൃശൂർ കഥകൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നു ഇറ്റ്സ് ഫൺ ഇറ്റ്സ് ഐ എൻജോയ് ദ ഡ്രൈവ് ഇനി അടുത്ത വരുന്ന ആള് അങ്ങനത്തെ ഒരാളായിരിക്കണേ പിതാവേ അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ആളെ കിട്ടി ഓക്കെ അടുത്ത ആളെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നൊക്കെയാണ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് റൈഡ് കിട്ടും ഹലോ ഹായ് ഹായ് പുത്തമ്പള്ളി കുറിച്ച് അറിയോ അതായത് അതിന്റെ ബാക്കിൽ ആ ബൈബിൾ ടവർ ഇല്ലേ പുത്തമ്പള്ളിയില് അല്ലെങ്കിൽ ഏഷ്യയിലെ ഇന്ത്യയിലല്ല ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും ടോളസ്റ്റ് ആണത് ആ ഫോൺ അടിക്കുന്നോ പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ ഡ്രൈവർ ആണല്ലോ എന്താന്ന് നിങ്ങള് അടിച്ചുപൊളിയാണോ കല്യാണായിട്ട് ആഘോഷം 
യാത്ര കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് നമ്മള് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിയാണ് എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് റേച്ചിന്ന പേര് ആള് മീൻമേല് ജോലി കിട്ടി പോയി അപ്പൊ മിനിമാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണ് മൂപ്പരുടെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂപ്പര് തിരിച്ചു വരും നടക്കുന്ന എന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എന്തിരിക്കും അവന്റെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു റിലാക്സേഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു എന്താ പറയാ ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ ഇൻസ്റ്റയിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോറി ഇടുമ്പോ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പറയേ ചേട്ടാ അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന തന്നെ സത്യല്ല അവിടെ ഒരു കാറ്റടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു മെഡിറ്റേഷനല്ലേ പറയുന്നത് ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് കഴിഞ്ഞ 
ഒരുപാട് നാളത്തെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ചേർത്തെന്നെ കാണുക കണ്ടു കണ്ടു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ചേർത്തെന്റെ അച്ഛനൊന്ന് കാണുന്നുണ്ട് എനിക്ക് മീൻസ് എനിക്ക് സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പോ സാറിന്റെ ഒരു ഫോളോവർ ആണ് ലൈക് ആളുടെ വീഡിയോസ് ചേർത്തലുണ്ട് വീഡിയോസും അതുപോലെ തന്നെ വേറെ കൊറേ യൂട്യൂബ് ചാനൽസിൽ ആളുടെ വേറെ ഒരു തലത്തിൽ അയ്യോ ഞാൻ കൊറേ ഗ്രാഫ് വരച്ചു നോക്കി അതൊരു വേറെ തലമ അതൊരു വേറെ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ലൈഫാ അതിലേക്ക് നമ്മളെത്താൻ നമ്മൾ ഇനിയും ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഉണ്ട് നമ്മുടെ പുത്തമ്പളി എന്തുട്ടാ സാറ് ഇതൊരു നമ്മുടെ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ സിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രസ്റ്റീജിയസ് ഐറ്റം ആണ് ഉണ്ടാ ശരിക്കും ഈ പുത്തമ്പള്ളി കാരണം ഞാൻ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അതായത് ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ബൈബിൾ ടവർ ആണ് ഓക്കെ ലോ അതായത് ഏഷ്യയിലെ ഉള്ളിലെ ആർക്കിടെക്ചർ അതുപോലെ പെയിന്റിങ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം ഓക്കെ ഇവിടെ നിറച്ചും കോളങ്ങളാണ് അവനെ ആരത്ര ആൾ വിളിക്കണം എന്നെ ആൾ പോലും വിളിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റൈഡ് അവസാനിച്ചു സുക്സിയിൽ പേയ്മെന്റ് ഏത് പൂരത്തിന്റെ ഇടയിൽ വെച്ച് കണ്ടാലും ഞാൻ പറയും ആകാശ് കൃഷ്ണ നല്ലടാ ഇനി അടുത്ത ഓട്ടം ഓടണം എനിക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടാത്ത മോതിരങ്ങളാണ് ശരിക്കും ഗീതാമി കൂടി വേണ്ടതായിരുന്നു ടിക്സിയില് ഇനി അടുത്ത കോളിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിർത്തിയാൽ നമുക്ക് കുറെ നേരമായില്ലേ വേണേ നിർത്താം വേണേ വീണ്ടും ഓടിക്കാം ഐ എം നോട്ട് ടയേർഡ് എനിക്ക് ഓടിക്കാൻ വിരോധമൊന്നുമില്ല വേണേ നമുക്ക് ഓടിക്കാം ഒരു രസങ്ങളല്ലേ ഏതോ അറിയാത്ത ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഒപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്നു അവര് നമ്മളോടൊപ്പം കുറച്ച് നേരം യാത്ര ചെയ്ത് നമ്മൾ അവരുടെ ഒപ്പം കഥയൊക്കെ പറയാം എന്തൊരു സന്തോഷം അവരൊക്കെ കാണുമ്പോ ആക്ച്വലി ദിസ് ഇസ് ദ ഹാപ്പിനെസ് ഇൻ ദിസ് റൈഡ് ഈ ജോയ് റൈഡിൽ എന്റെ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്ന അതാണ് കാരണം അവരോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് അവരുടെ ഒരു സന്തോഷം പയ്യന്റെ ഒക്കെ ആകാശ് കൃഷ്ണ എന്തൊരു എക്സൈറ്റഡ് ആ സ്പീൽ സോ ഗുഡ് ഭയങ്കര ഇന്ന് ടുക്സിക്ക് താങ്ക്സ് ഇങ്ങനൊരു ഒരു പണി തന്നതിന് എന്റെ ആപ്പ് ഓൺ ആണ് ആപ്പില് എന്താ പറയാ അടുത്ത റൈഡ് വന്നാ നമ്മൾ അടുത്ത റൈഡ് എടുക്കും ഉച്ചക്ക് മൂന്ന് കഴിക്കാതെ അമ്മ പട്ടക്കല്ല അഞ്ചു വെച്ചിട്ട ഒന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ വരുമ്പോ അമ്മ ചീര സെറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പയറുപ്പേരി പിന്നെ പിന്നെ എന്തോ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ സാമ്പാറ് മോര് പിന്നെ നോർമൽ എന്നും ഉണ്ടാവണതാ എന്നാ പിന്നെ നിർത്തിയാലും നമുക്ക് ഇനി ലഞ്ച് കഴിച്ചാലോ അമ്മ ഫുഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെ അത് കഴിച്ചിട്ട് ൂർ വെൽക്കം ടു തൃശൂർ ഓഫ് യുവർ കാർ